السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا قرآن انٹیوشن ٹرانسمیشن اونامن جی ہوم اینڈ اسکول فار پیرنٹس اینڈ ٹیچرس اساتذہ گرام اور والدین محترم جو قرآن کے قرآت کے بعد اس کی اسٹڈی میں آنا چاہتے ہیں اور فہم کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے اور اس کو اپنے بچوں کے لیے بھی میراث میں رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ تین زبانوں میں تین ترجمے جو بہت آسان اور روان ہیں وہ پیش خدمت ہے لیکن آج اس سے پہلے دو نقطے ایک قرآن دمون سے ایک نقطہ تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیوں قرآن کو چاند کے ساتھ پڑھیں وجہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد میتھڈولوجی فار اسٹڈی آف دا قرآن اس میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد ہم ترجمے کی طرف جائیں گے یہاں پر شیخ عمران صاحب اپنے چیپٹر سکس میں دا قرآن اینڈ دا مون میں فرماتے ہیں دا جال اینڈ دا مون اینڈ دا سسٹم آف ٹائم ان اسلام اچھا یہاں پر دا جال کا تذکرہ ہے جو کہ رولر آف دا ورلڈ کا نشان ہے دا جال دا فالس مسایا یعنی وہ جو جھوٹا مسیحا ہے جو کہتا ہے کہ میں یعنی سبن مریم کی جگہ میں اصلی عیسا اصلی مسیح ہوں دا جال دا فالس مسایا نیڈس ٹو برنگ آل آف مین کائنڈ ان ٹو ون گاڈ لیس گلوبل میلٹنگ پاٹ آف اے کمیونٹی وچ وڈ بی ان پولیٹیکل اکنامک اینڈ مانیٹری سبمیشن ٹو ہم تسلیم اقتصادی طور پر سیاسی طور پر اور مالیاتی طور پر آپ تجال کے سامنے سرنگون ہیں ان آرڈر فار ہیم ٹو ریئلائز ہز آبجیکٹو آف رولنگ دا ورلڈ فرام جروسلم مقصد یہ ہے کہ جروسلم سے وہ دنیا پر حکومت کرے گلوبلائزیشن از ناٹ ٹیکنگ پلیس ان دا ماڈرن ورلڈ بائی ایکسیڈنٹ کہ یار عام ادھر سے واٹس ایپ پہ کال کرو کدھر بھی کال کرو ہو جاتا ہے ویڈیو کال بھی ہو جاتی ہے کہیں جانا ہے بھی کہیں بھی جا سکتے ہو آئیڈیاز اینڈ تھنگز اینڈ پیپل آر موونگ فری لی آرام دا ورلڈ یہ کس طرح ہو گیا بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا اسلامک ایسکٹالوجی یعنی اسلام میں علم آخر الزمان ہیز ایکسپلین دیٹ دا جال دا فالس مسایا نیڈس ٹو برنگ آل آف مین کائنڈ ان ٹو ون گاڈ لیس گلوبل میلٹنگ پاٹ آف اے کمیونٹی وچ وڈ بی ان پولیٹیکل اکنامک اینڈ مانیٹری سبمیشن ٹو ہم ان آرڈر فار ہم ٹو ریئلائز ہز آبجیکٹو آف رولنگ دا ورلڈ فرام جروسلم وی ہیو ایکسپلین دس سبجیکٹ ان دا بکس جروسلم ان دا قرآن ایکسپلیننگ اسرائیلز مسٹیریس امپیریل ایجنڈا دا جال ان دا قرآن اینڈ اول الزمان ایٹسیٹرا This is available in imranhussain.com. Okay, the point which I would like to share tonight with these families, with the parents and teachers is lunar time. Jo qamari waqt hota hai, jis jab chand de qamar ke saad aap waqt ko dekhte ho. Perhaps the most difficult and frustrating thing in Allah's creation that Dajjal has encountered in his quest to build a single global interconnected society that would separate that would operate like clockwork ye jo modern tehzeeb bani hai na wo ghadi ke upar bani hai is the divinely calibrated imprecise time system of time created by allah most high in which the moon is centrally located to chand ki buniyad par nahi tehzeeb e zamana balki ٹائم کو وقت کو ماپنے کے لیے ایک غیر واضح یعنی فل پرسائز جس طرح گھڑی ہوتی ہے نا کہ بس کلک ہو گیا بس ختم ہو گیا جی بند ہو گیا یا کھل گیا اس میں چاند جو ہے انتیس تیس ہو جاتا ہے اٹ از امپرسائز وی ہیو ٹو ویٹ انٹل دا ٹوینٹی نائنتھ ڈے ہیز اینڈیڈ before we can know whether the month has ended. The Quran has clearly established that the moon must be used for counting the years. هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون قرآن سورة يونس آيات نمبر 5 He is He it is who has made the sun a source of radiant light and with that light the moon is illuminated and he has ordained phases of growth and of decline for the moon so that you might have a system of time with which to compute the years and to also measure time. None of this has Allah created without an inner truth. Clearly does he spell out these messages unto people of insight. Let us explain one more time that a lunar month in which a month can sometimes have 29 days and sometimes 30 days is imprecise, not exact, because the 29th day of the month has to end before another anyone would know whether the month would now end or whether it would continue for one more day. With nature you are connected. It was by divine design that a system of time based on the moon would frustrate the establishment of a global system of time. Chand is located according to the location. In your locality, did you see the time? You have Eid or you have Ramadan. You didn't see it? No problem. This, is a, this will not allow one clockwork of a time which is ruling around the world. That would connect all of mankind into a single grid. The consequence of a failure to establish that universal grid with a universally applicable precise system of time would be catastrophic since it would not be possible for business, for example, and this includes banking, to be con conducted electronically around the world through cyberspace. The moon does not exist and function in vacuum. Rather, the moon is part of a larger whole in which all parts of Allah's creation move in harmony with each other. No part can ever overtake each other. La shamsu yambari laha an tudrikal kamara, wala laylu sabiqun nahare, wa kullun fi falaki yasbahun. Neither can the sun overtake the moon, nor can the night usurp the time of day, since all of them float through space in accordance with our laws. When Allah Most High created the Samawat or parallel universes and the earth and then sent mankind to live in this material universe in which we now live, He created and designed everything according to Mizan or balance and warned mankind not to disturb or forsake that mizan. Surah Rahman And he raised the sky high and established in all his creation a balance. With this grave warning that you must never disturb or transgress that balance. It should be obvious to our readers that the moon and the system of time in which the moon is centrally located is integrally connected to that mizan referred to in the Surah Al Rahman. From thank you to Sheikh Imran for his scholarship in clarifying how to use the moon and what is the benefit of it, and uh, hopefully uh, some points from the methodology of studying the Quran next time. Uh, we begin. Uh, Surah Al Rahman or Surah Al Waqiyah. 
چوبیسویں جز میں دو یہ ہیں اور پھر المجادلہ اور الحدید المجادلہ یہ چار جو ہیں وہ ایک جز بنا ایک ایک پارا بناتا ہے یعنی چوبیسواں پارا آج کی رات چوبیس چاند کی چوبیسویں ہیں یعنی اکارڈنگ ٹو دا مون ٹنائٹ اف یو لک ایٹ دا مون ان یور لوکیشن آئی ڈونٹ نو یو مے بی ان یور لوکیشن اٹ از ٹونٹی تھرڈ بٹ ان ہیئر فرام ویئر دا براڈ کاسٹ از گوئنگ آن ان کوئٹا پاکستان اٹ از دا ٹونٹی فورتھ آف دا مون کیلنڈر وی بگن اردو سے اردو کے ترجمہ کو پیش خدمت کرتے ہیں صورت الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اردو ترجمہ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن بڑا مہربان خدا اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اس نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو اپنا مطلب بیان کرنا سکھایا سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں عموماً و نجم کو ستارے کو کہتے ہیں لیکن یہاں نجم و شجر یہ جو شربز ہوتے ہیں ایک تو ٹریز ہوتے ہیں نا پلانٹس کے اندر ایک ٹریز ہوتے ہیں جو اونچے چلے جاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے شربز اور پلانٹس کی کیٹیگری میں جو کہ بیلیں بیلوں کی طرح ہوتے ہیں مثلاً شانے تک آ گیا ایک میٹر دو میٹر تین فٹ چار فٹ جو درختوں سے نیچے ہوتے ہیں ان کو نجم بولتے ہیں بوٹیاں بیلیں بیل بوٹیاں اور بوٹیاں بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو انصاف کو قائم کیا تاکہ تم لوگ ترازو سے تولنے میں تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تھولو اور تول کم نہ کرو اور اسی نے لوگوں کے نفع کے لیے زمین بنائی کہ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جس کی خوشبو میں غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے یہاں پر ایک پرانے نسل کو جو کہ پی ٹی وی کے ساتھ بڑے ہو گئے ہیں جس طرح ہم بڑے ہو گئے ہیں قاری صداقت خدا ان کو جزائے خیر دے انہوں نے ہمیشہ قرآن کو جب سر رحمان کو پڑھتے تھے تلاوت کے دوران اس میں جو ترجمہ ساتھ لگتا تھا وہ یہ کہتا کہ اور تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہو گے یہ ہم سب کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے لیکن اس تم میں ہمیں یہ بتایا نہیں گیا کہ تو کا زبان کا مطلب تم دونوں ہیں 
تو کہا زب کے مطلب تم ایک آدمی یہ کہہ رہے ہیں میں اس انسان اور جن دونوں ڈائمنشن سے بات کر رہا ہوں جو مٹی میں جو شہادت میں جو نظر آ رہا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا جو آ کے شعلے کی طرح ہوتی ہے اور وہ جنات کی دنیا ہوتی ہے دونوں سے خطاب ہے تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو نہ مانو گے اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا اب دونوں کا ذکر بھی ہو گیا تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے مکرو گے یعنی مکر جاؤ گے نہ مانو گے مکر جاؤ گے بہت پیارا انہوں نے تو کہ زبان کو مختلف انداز میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ کھل جائے کہ یہاں پر ہم انکار کیسے کیسے انداز میں کرتے کبھی نہ مان کے کبھی مکر کے کبھی منہ پھیر کے وہی جاڑے گرمی کے دونوں یہ وہی جاڑے گرمی کے دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی مالک ہے یہاں پر بیر مشرق کو ایک دفعہ کہ کہ جاڑے میں بہار میں مشرق کہیں اور سے ہوتا ہے اور خزاں میں مشرق کہیں اور سے ہوتا ہے تو مشرقین اور مغربین بھی اسی طرح خزاں میں یعنی سردیوں میں جلدی مغرب پھر گرمیوں میں ذرا دیر سے مغرب پھر دوبارہ جوڑے جوڑے کی بات ہو رہی ہے کہ دو مشرق اور دو مغرب کا مالک ہے تو اے جنوں اور آدمیوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے اسی نے دو دریا بہائے جو بہم مل جاتے ہیں دونوں کے درمیان ایک حد فاصل یا آڑ ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو اے جن و انس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو نہ مانو گے اور جہاز جو دریا میں پہاڑ کی طرح اونچے کھڑے رہتے ہیں اسی کے ہیں تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو مخلوق زمین پر ہے سب فنا ہونے والی ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات جو عظمت و برکت والی ہے باقی رہے گی تو تم دونوں اپنے مالک کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے اور جتنے لوگ سارے آسمان و زمین میں ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز ہر وقت مخلوق کے ایک نہ ایک کام میں ہے تم دونوں اپنے سرپرست کی کون سی کون کون سی نعمت سے مکرو گے اے دونوں گروہو ہم ان قریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے تو تم دونوں اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے اے گروہ جن و انس اگر تم میں قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے ہو کر کہیں نکل کر موت یا عذاب سے بھاگ سکو تو نکل جاؤ مگر تم تو بغیر قوت اور غلبہ کے نکل ہی نہیں سکتے حالانکہ تم میں نہ قوت ہے نہ غلبہ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چٹلاؤ گے گناہکار جنوں اور آدمیوں جہنم میں تم دونوں پر آگ کا سبز شعلہ اور سیاہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کسی طرح روک نہیں سکو گے پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے پھر جب آسمان پھٹ کر قیامت میں تیل کی طرح لال ہو جائے گا تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے مکرو گے تو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ کسی جن سے تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے گناہگار لوگ تو اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے پٹے اور پاؤں پکڑے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے آخر تم دونوں 
अपने परवरदिगार की किस किस नेमत से इनकार करोगे फिर उनसे कहा जाएगा यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाया करते थे ये लोग दोजख और हद दर्जा खोलते हुए पानी के दरमियान बेकरार दौड़ते चक्कर लगाते फिरेंगे तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को ना मानोगे और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता रहा उसके लिए दो बाघ हैं जन्नतान तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन से नेमत से इनकार करोगे दोनों बाघ दरख्तों की टहनियों से हरे भरे मेवे से लधे हुए फिर तुम दोनों अपनी परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत से इनकार करोगे उन दोनों में दो चश्मे भी जारी होंगे आईना ने तजरियान तो तुम दोनों अपने परवरदिगार के किस किस नेमत से इनकार करोगे उन दोनों बागों में सब मेवे मेवे दो दो किस्म के होंगे कुल फाकिहातिन जवजान तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत से इनकार करोगे ये लोग उन फरिश्तों पर जिनके अस्तर अथलस के होंगे तकिया लगाए बैठे होंगे माजर चाहता हूं ये लोग उन फर्शों पर जिनके अस्तर अतलस के होंगे तकिया लगाए बैठे होंगे दोनों बागों के मेवे इस कदर करीब होंगे कि अगर चाहें तो लगे हुए खा ले तो तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेमत को ना मानोगे उसमें पागदामन गैर की तरफ आंख उठाकर ना देखने वाली औरतें होंगी जिनको उनसे पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और न जिन ने तुम दोनों सॉरी जिनको अब देखें उर्दू में जिन और जिन दोनों जिन जिनको उनसे पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और न जिन ने तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे ऐसी हसीन गोया वो मुजस्म याकूत और मोंगे हैं तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों से मुकरोगे भला नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ और भी है हल जजा उल एहसान इल एहसान फिर तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेमत को झुटलाओगे उन दो बागों के अलावा दो बाघ और हैं वह मीन दूने में दूनहिमा जन्नतान के अलावा दो और जन्नत हैं जोड़े हैं जन्नत के जोड़े ये बाघ के जोड़े हैं तो तुम दोनों अपने पालने वाले की किस किस नेमत से इनकार करोगे दोनों नहायत गहरे सब्ज व शादा मुधाम मथान दोनों नहायत गहरे सब्ज और शादाब तो तुम दोनों अपने सरपरस्त के किन किन नेमतों को न मानोगे उन दोनों बागों में दो चश्मे जोश मारते होंगे फीहेमा आयना ने नजा खतान तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमतों से मुकरोगे उन दोनों में मेवे हैं और खुरमे और अनार तो तुम दोनों अपने मालिक की किन किन नेमतों को जुटलाओगे उन बागों में खुशखुल्क और खूबसूरत औरतें होंगी तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को ना मानोगे <coughs> वो हुए जो खेमों में छुपी बैठी हैं फिर तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत से मुकरोगे उनसे पहले उनको किसी इंसान ने छुआ तक नहीं और न जिन ने फिर तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेमत से मुकरोगे 
یہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس و حسین مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے پھر تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے تبارک اسم و رب کا دل جلال والاکرام اے رسول تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرامت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے الرحمن بہت بہت نوازش و کرم مہربانی خدا مند آپ کو ان جنتان میں مقامات عنایت فرمائیں جناب حافظ سعید فرمان علی جنہوں نے اس طرح روانی سے ترجمہ کر کے حق سخن حق بیان ادا کیا ہے علامہ البیان اسی نے اس کو اپنا مطلب بیان کرنا سکھایا اس قرآن کا مطلب کیا ہے پھر اس کو کیسے سمجھیں اس کے بیان یہی تو بیان ہے کہ بیان کرو ذرا یعنی مجھے سمجھاؤ اپنا مطلب مجھے سمجھاؤ اب قرآن اپنا مطلب ہمیں کیسے سمجھائیں جب ہم اس کی زبان ہی نہیں سمجھتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ دا اسٹڈی آف دا قرآن کے اس سلسلے میں ایک دن ہم عربی کو مستقیماً سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے جب ہم ترجمے کے درجے سے آگے بڑھیں گے صورت واقعہ پیش خدمت ہے اور یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کو ہمیشہ جوڑے میں اس کو بھی کہا ہے جس طرح جوڑے کی بات ہو رہی ہے نا تو یہ روایت ہے کہ ان دونوں کو ساتھ میں پڑھ لیا کریں سور رحمان اور سور الواقعہ کو تاکہ جوڑا بن جائے تو اس کا اردو ترجمہ بھی پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا واقعات الواقعہ ہونے والا جو کہ جس کو اوائڈ کر نہیں سکتے یہ ہو جائے ہو کر رہے نا واقعہ ہے نا یہ ایک واقعہ ہے جو ہوگا جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے واقع ہونے میں ذرا جھوٹ نہیں اس وقت لوگوں میں فرق ظاہر ہوگا کہ کسی کو پست کرے گی کسی کو بلند جب زمین بڑے زوروں میں ہلنے لگے گی اور پہاڑ ٹکرا کر بالکل چور چور ہو جائیں گے پھر ذرے بن کر اڑنے لگیں گے اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے قیامت کا بیان ہے یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصے یہ محشر میں ہے پیش کر غافل کوئی پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے آپ کی ڈائری میں کیا اعمال ریکارڈڈ ہیں وہ ذرا پیش کریں محشر میں تین قسم کے کیے جائیں گے تین گروہ بنائے جائیں گے فاسحاب المیمنہ تو دہنے ہاتھ میں اعمال لینے والے واہ دہنے ہاتھ والے کیا چین میں ہیں اور واسحاب المشعمہ اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا مصیبت میں ہیں وسابقون السابقون اور جو آگے بڑھ جانے والے ہیں جو کمپٹیشن میں ہیں نہ لیفٹ نہ رائٹ میں ان کا کتاب ہاتھ میں دیا ہے نہ ان کو کہتے ہیں آگے بڑھیں آپ آپ آگے بڑھیں آپ کا اکاؤنٹ کلیئر ہے وہ آگے ہی بڑھنے والے تھے یہی لوگ خدا کے مقرب ہیں آرام و آسائش کے باغوں میں بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور کچھ تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نوجوان لڑکے جو بہشت میں ہمیشہ لڑکے ہی بنے رہیں گے شربت وغیرہ کے ساتھ کے ساغر اور چمکدار ٹونٹی اور ٹونٹی دار کنٹر اور شفاف شراب کے لیے کے جام لیے ہوئے ان کے پاس پاس چکر لگاتے ہوں گے جن کے پینے سے نہ تو ان کو خمار سے درد سر ہوگا اور نہ وہ بدحواس و مدہوش ہوں گے اور جس قسم کے میوے پسند کریں اور جس قسم کے پرند کا گوشت ان کا جیچا ہے سب موجود ہے 
اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں جسے احتیاط سے رکھے ہوئے موتی یہ بدلا ہے ان کے نیک اعمال کا وہاں نہ تو بےحودہ باتیں سنیں گے اور نہ گناہ کی بات یعنی فحش بس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا اللہ قیلا سلام سلام او اصحاب الیمین کون ہے ما اصحاب الیمین تو پھر کون ہے ذرا بات کریں نا اور دہنے ہاتھ والے واہ دہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا ہے بے کانٹے کی بیریوں لدے گھتے ہوئے کیلوں اور لمبی لمبی چھاؤں اور بہتے ہوئے پانی اور کثیر میوے میں ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کی کوئی روک ٹوک اور اونچے نرم گپھوں کے فرشوں میں مزے کرتے ہوں گے ان کو وہ ہورے ملیں گے جن کو ہم نے نت نیا پیدا کیا ہے انا انشا نا ہن انشا ان ابھی ابھی فریش فج النا ہن اب کارا تو ہم نے انہیں کنواریاں پیاری پیاری ہم جولیاں بنایا یہ سب سامان دہنے ہاتھ میں نام اعمال لینے والوں کے واسطے ہے ان میں بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلے لوگوں میں سے اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا مصیبت میں ہیں دوزخ کی لو اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کے سایہ میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ خوشائند یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں خوب ایش اڑا چکے ہیں ان نہم کان و قبل دال کا مترفین اور بڑے گناہ یعنی شرک پر اڑے رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہمیں یا ہمارے اگلے باپ داداؤں کو پھر اٹھنا ہے رسول تم کہہ دو کہ اگلے اور پچھلے سب کے سب روز معین کی میعاد پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے لمجموعون الى میقات یوم معلوم پھر تم کو بے شک اے گمراہ جٹلانے والے والو یقیناً جہنم میں تھوہر کے درخت میں سے کھانا ہوگا لا کھلونا من شجر من زقوم تو تم لوگوں کو اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا اور پیو گے بھی تو پیاسے اونٹ کا سا ڈگ ڈگا کے پینا قیامت کے دن یہی ان کی مہمانی ہوگی ہادا نزول ہم یوم الدین تم لوگوں کو پہلی بار بھی ہم ہی نے پیدا کیا ہے پھر تم لوگ دوبارہ کی کیوں ضد کیوں نہیں تصدیق کرتے تو جس نطفہ کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو کیا تم نے دیکھ بھال لیا ہے کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں ان تم تخلق نہ ہو ام نہن الخالق ہم نے تم لوگوں میں موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس سے آجز نہیں ہیں نہن و قدرنا بئی نقم المعتا و ما نہن و بے مسبوقین کہ تمہارے ایسے اور لوگ بدل ڈالیں اور تم لوگوں کو اس صورت میں پیدا کریں جسے تم مطلق نہیں جانتے تمہاری فارم ہی کچھ اور ہو جائے اور تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ ہی لی ہے کہ ہم نے کی پھر تم غور کیوں نہیں کرتے جو پہلی بار ہم نے کیا ہے تو دوسری بار کون کرے گا افرائی تم ما تحرسون بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم لوگ بوتے ہو کھیتوں میں 
انتم تزرعون ہو ام نحن زارعون کیا تم لوگ اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اسے چور چور کر دیتے تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاتے یار کیت خراب ہو گیا دفعہ اس میں سارا تباہ ہو گیا یا کھلا ہی نہیں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاتے کہ ہائے ہم تو مفت تھاوان میں پھنسے نہیں ہم تو بد نصیب ہی ہیں تو کیا تم نے پانی پر بھی نظر ڈالی جو دن رات پیتے ہو افرائی تم الما الدی تشربون کیا اس کو بادل سے تم نے برسایا ہے یا ہم برساتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دے تو تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے کہ میٹھا پانی ہے تو کیا تم نے آگ پر بھی غور کیا ہے جسے تم لوگ لکڑی سے نکالتے ہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا ہے ہم نے آگ کو جہنم کی یاد دہانی اور مسافروں وغیرہ کے نفع کے واسطے پیدا کیا تو اے رسول تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو تو میں تاروں کے منازل کی قسم کاتا ہوں اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو لوہے کتاب لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو بس وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہے لا یمسہ الا المطحرون سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے محمد پر نازل ہوا ہے تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار رکھتے ہو اور تم نے اپنی روزی یہ قرار دے لی ہے کہ اس کو جٹلاتے رہو بس تمہارا یہ کام ہے یہ تمہارا رزق ہے کہ قرآن کو جٹلا ہو تو تمہارا تنخواہ ملتا رہے گا تو کیا جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت پڑے دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو تو اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے کہ نہ رو مت جاؤ ادھر ہی بیٹھ جاؤ پس اگر وہ مرنے والا خدا کے مقربین سے ہے تو اس کے لیے آرام و آسائش ہے فروح و ریحان و جنت و نعیم اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ اور اگر وہ دہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو اسے کہا جائے گا کہ تم پر دہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو گفتم بائیں ایک چکر طرف ازمو خوب بنڈا رہا اور اگر جھٹا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کی مہمانی کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں داخل کر دینا بے شک یہ خبر یقیناً صحیح ہے ان یقین فسب بے حبس میں رب کلیم تو اے رسول تم اپنے بزرگ پروردگار کی تصویح کرو خداون تمہارے باپ دادا اور اجداد اور تمہیں غریق و رحمت کرے حافظ سید فرمان علی اعلی اللہ مقامہ کہ آپ کو خدا نے یہ توفیق دی کہ آپ ایسے ترجمہ کرو کہ ہم اجموں کو 
اردو سمجھنے والوں کو قرآن کی خوشبو محسوس ہو جائے عزیزان من صورت ال بیچ میں ایک چھوٹا سا سورہ ہے اس کی آیتیں بڑی لمبی ہیں الحدیت یعنی آئنگ صورت الحدید در ترجمہ تفسیری قرآن برائے جوان و نوجوان توسط علی ملکی بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الحدید سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہو ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير آن چه در آسمان ها و زمین است مشغول تسبیح خدا است يسبحو ابی آخر سور واقعہ میں بھی ایک سور يسبحو تو پس يسبحو اسی کو پاکی سے یاد کیا کرو آن چه در آسمان ها و زمین است مشغول تسبیح خدا است و او شکست ناپذیر کار درست فرمان روائی آسمان ها و زمین فقط مال اوست هم اوست که زنده می کند و می میراند و او از عهده هر کاری بر می آید او قبل از همه بوده و بعد از همه هم خواهد بود از همه آشکارتر است و در عین حال از همه خلق از همه هم مخفیتر هو الأول والآخر والظاهر والباطن إسيليه وهو بكل شيء عليم و قبل از همه بوده أول و بعد از هم همه هم خواهد بود آخر از همه آشکارتر است و در عین حال از همه هم مخفی تر او هر چیزی را می داند اوست کسی که آسمان ها و زمین را در طول شش مرحله آفری آن وقت بر مقام فرمان روایی جهان تکیه زد علال عرش همه را می داند آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از زمین خارج می شود و آنچه از آسمان فرو می آید و آنچه به آسمان بالا می رود اب یه جواب تخت پر یا پلیٹفورم پر یا بس سٹیج پر ہوتے ہیں اگر آپ زمینی سٹیج پر ہیں اگر شما در یک عرشے یا عرشے کشتیر بلدین عرشہ جہاں پر آپ در بیٹھ کر ملاحی کرتے ہیں کہ انہا المائر کشتیر بردنی ہیں پلیٹفورم اگر زمین یہ بود تو فقط زمین رمی بینی کہ در زمین چیش تر رہی ہے لیکن درو نظور چیش تر رمی بینی باتی نظور خبر ہے چونے ظاہر ہے زمین در رویش ہے نا باتی نچی در درون چی ہے تو کل نخبر ہے لیکن یہ فقط این ہے کہ عرش ستو بل زمین ہے وہ مگر عرش ستو بل آسمان ہم است چونکہ بل آسمان ہر چی موشا و ازو پس اونا را تمام خبر ہے پس عرش زی بل زمین و آسمان ہے اگر زمین و آسمان یکو یکو سمندر مبود بز عرش زی بلی ابزو آوا کہ زمین و آسمان و کائنات تمام شو بنی سمندر آوی سمندر لی بزو بلی ازو کشتی ازو یا پلیٹ فارم ازو یا آثورٹی پوائنٹ ہر جا باشید با شماست بلی خدا کارهای تن را می بیند فرمان روائی آسمان ها و زمین ها بباشید فرمان روائی آسمان ها و زمین سماوات والارض فقط مالی اوست و همه ای کارها به او ختم می شود در طول سال مدتی شبها را بلند و روزها را کوتاه می کند و مدتی روزها را بلند و شبها را کوتاه او می داند هرچی را در دلها می گذرد نقش ایمان به خدا و رسولش را در زندگی پر رنگ تر کنید 
رنگ ایمان معلوم شنه کم مگه در زندگی شما و از اموالی که خدا در استفاده از آن شما را جانشین خود کرده است و انفقو مما جعلکم مستخلفین که نه کل از ما دیگه زمین و اسمان هر چیز از خدا دیگه نه مگه تو خلیفه از من نی خوب استعمال کن دیگه ریپرزنتیتیوی مگه قدزو انفاق کن شیرین کن تید کن تقسیم کن نقش ایمان به خدا و رسولش را در زندگی پر رنگ تر کنید و از اموالی که خدا در استفاده از آن شما را جانشین خودش کرده است در راه او هزینه کنید انویسٹمنٹ اپرچونیتی از میان شما کسانی که نقش ایمان را در زندگی پر رنگ تر کنند و انفاق کنند پاداش بزرگ نصیبشان می شود فالذین آمنو منکم و انفقو لهم اجر کبیر گراند وارد چتان شده که آنطور که باید به خدا ایمان نمی آورید از زبانی مگیم او ما و ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول که هوگیه چی شده شما را همونطور که باید به خدا ایمان نمی آورید با این که پیامبر با به پر رنگ تر کردن نقش ایمان به خدا دعوتتان می کند در حالی که اگر واقعا مسلمانید هنگام اسلام آوردن از شما تعهد محکم گرفت که گوش به فرمانش باشید هم اوست که بر بندهش محمد آیه های روشن می فرستد تا از تاریکی های اعتقادی و اخلاقی به طرف نور معرفت و پاکی بیرون تان بکشد ای اگزیت یه گو استراتیجیه بیرون کشیدن یعنی تو رو داخل نمونه مگه درو یخرجونه <coughs> لیخرجکم من الظلمات چرا که تو الیدی من ظلمات است از خاطر خروج میخوای تو که دمنی نور مبودی ده ظلمات مگه جای مبودی که تو رو باز دمنی نور داخل مکد نه مگه یخرجکم لیخرجکم من الظلمات الى النور آخر خدا در حقتان دلسوزی مهربان است رعوف و رحیم است الله رعوف وری رعوف و رحیم هم رعوف هم رحیم دلسوز مهربان است چتان شده چتان شده که در راه خدا انفاق نمی کنی و مالکم الا تنفقو فی سبیل الله کیا ہو گئے تم کو تو دیا تھا میں نے بولا اس کو دی دوست کو وللہ میراث السماوات والارض لا يستبي منكم من أنفق من قبل من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة آدم و درجتا من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا چه تان شده که در راه خدا انفاق نمی کنید در حالی که آخر سر هم خدا وارث آسمان ها و زمین است البته از بین شما کسانی که قبل از فتح مکه در راه خدا هزینه کردن و جنگیدن با بقیه مساوی نیستن 
آنها مقامی دارند خیلی برتر از کسانی که بعد از فتح مکه در راه خدا هزینه کردند و جنگیدند و دوتیم خو وینر نه و دوتیم خو لوزر بود تمام تب مخوردن اونجا توی استش دینه هم انفاق کدی هم جان دادی جنگ کدی یعنی قتال کدی مقاتله کسته وان تو وانه مارشل مگیر ده انگریزی که when you are attacked که تو محمد رفالونی I will kill you بس you have to defend yourself ده اونو تر حال مگه اوش تو قضی برابره که بعد از ایکی مکه فتح مشه و تمام پود مشه از گیری از ترسی که مورین هل نکشه مو قضوش تر برابر البته خدا به همه آنان پاداش نیک وعده داده است بله خدا از کارهایتان آگاه است کیست که کارهای خوب پیش خدا پسنداز کند کمیتی کارهای خوب تا خدا برایش چند برابرشان کند و آن کس پاداشی اردشمند داشته باشد در آن روز که مردان و زنان با ایمان را میبینی نورشان جلو رو و در سمت راست و چپشان پرتوفشانی میکند ندا می آید بشارت باد امروز بر شما به باغهای پر درختی که از زیرشان جویها روان است و در اونجا مندنی هستیم پرمننتلی این است آن کامیابی بزرگ ذالک هو الفوز العظیم همان روزی که مردها و زنهای منافق با التماس به مؤمنان میگویند کمی صبر کنید تا ما هم از نورتان استفاده کنیم با آنها گفته می شود برگردید پشت سرتان و نوری از دنیا به دست بیاورید برین از دنیا همزونجی که زیاد از پشت نلگده بودین همزونجی یکو کندل یکو چراغ یکو چیز لایت تارچ مارچ نیه مگر نازی لایت نمی چلی نور خود تو باید باشه پس بینشان دیواری زده می شود که دری دارد محوطه داخلیش بهشت است و محوطه بیرونیش جهنم اما ترکی به حیثیت منافق موم یک دنه دیوال زده برور بهشتی نشان میده درون جهنمی یعنی می اگزیک سیچویشن اونجی منیفست مشه مگه تو ما میتر بودی نه دو درون خوب برور جهنم نبودی برور نشان میده دیگه خوب هستم خیلی متشکر به فرماین منو ایش درتو مفاهم و چش استغفر الله ربی و توب و الیه آنها مؤمنان را صدا می زنند مگر در همه سحنه ها ما شما نبودیم در جلوس هم رفتیم قشت شما در جلسه نبودیم قشت شما در اونجا مو نبودی در دوا خانی پلیز مورم کویکن آنها مؤمنان را صدا می زنند مگر در همه سحنه ها با شما نبودیم در زو جنگ مو قشم نرفتیم مؤمنان میگویند چرا؟ بودین ولی شما خودتان را به بلای نفاق گرفتار کردید انفکشن شما را لگید نفاق که برون شما مؤمن بود درون شما کافر در انتظار نابودی اسلام بودید نشته تفالی ایگو اسلام خراب نشته تفال را باز انتظار کنی برین نماز بخانی هر دیگه لی در همه چیز شک کردید و یقین نرسده بودین شما آرزوهای پوچ فری بیتان داد و شیطان با وعده آمرزش الهی گولیتان زد خدا میا خدا میروانه پروانی نیسی شیطان خدا میروانه کم دیگم نفاق تا بالاخره فرمان مرگتان از طرف خدا رسید بنابراین امروز در عوض رهایی از آتش نه از شما چیزی پذیرفته می شود نه از بیدین ها اونای کافر بود خو کافر بود نه شما هم قدر اونای گردین دیگه که او کار کنم یکو چیز بگم یکو چیز بیدم مرا فاره نه 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 
جایگاهتان آتش است و همان هم همدمتان و آن بد سرانجام است آیا وقتش نرسیده که دلهای مسلمانان به یاد خدا و آیه های سراسر حق قرآن نرم بشود آیا وقتش نرسیده که دلهای مسلمانان به یاد خدا و آیه های سراسر حق قرآن نرم بشود و مثل اهل کتاب نباشند که قبل از آنان زندگی می کردن. آن اهل کتاب چون مدت عمر به نظرشان زیاد آمد دلهایشان سفت و سخت شد و خیلی هایشان به انحراف کشیده شدند. فقصت قلوبهم و کسیر منهم فاسقون قصت فسقه مردانی مردان و زنانی که صدقه و خمس و زکات می دهن یعنی تمام زیر قرض حسنه که در کانتکست زیر که هر چیز که کتگری مایا صدقه مایا زکات مایا خمس مایا خیرات مایا هر چی که مایا تمام شیر مگه که تو قرض حسنه دادی زیر فرنس دادی مردان و زنانی که صدقه و خمس و زکات می دهن و در کل آنانی که کارهای خوب پیش خدا پسنداز می کنن آنچه می دهند به برایشان چند برابر می شود و پاداشی ارزشمند دارند این المصدقین و المصدقات زن و مرد جدا که دفتر کسی حساب خود صدقه می دهند این المصدقین و المصدقات و اقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم اسم بہت اضافہ ہو جائے گا dear parents and teachers <coughs> i would like to take a moment here to relate with this something from this book of uh, Sheikh Imran Hussain methodology for study of the Quran chapter 3 says preparation for study through promptly acting through promptly acting in accordance with what is understood in the Quran yani yani ki main saalon padhu padhai karu phd le lo Quran phir main samajhna shuru nahi 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 aasan hai na humne isko aasan banaya hai to koi hai is par gaur karne wala تو جیسے ہی سمجھ آ جاتی ہے فوراً عمل سٹارٹ جتنا سمجھ میں آیا یہ طریقہ ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن مثل الذین حمل التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اصفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهد القوم الظالمین The likeness of those who are entrusted with the law of the Torah yet applied it not تورات را می خانن تمام روز شو روز می خانن مگر اپلائی ننن is as the likeness of the ass carrying books یک خر لورد کتاب را برده رئیز بیتا wretched is the likeness of folk who thus betray the revelation of God لانت ہون پر جو اس طرح کی آیات کو اس طرح سے خیانت کرتے ہیں And Allah guides not the wrongdoing folk. Surah Al-Jum'ah, ayat number 5. Who sent down the Qur'an, he who sent down the Qur'an to Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam also sent down the Torah to Nabi Musa alayhi salam. Those of the followers of Nabi Musa who received the Torah and studied it and did not act according in accordance with its guidance incurred the divine wrath to such an extent that he likened them in the above verse to donkeys with a load of books on their backs the student 
who embarks on a study of the Quran is thus advised to always try to act promptly in accordance with its guidance in order to qualify to receive knowledge from him who is the source of all true knowledge jitna samajh mein aaye wo karo par main tumko dusra samjhata hu nahi ji main zarur padh raha hu print bana raha hu naya new i am making i am collecting oh i've got a lot of books all about quran haq the sar to qadiz quran A particularly obnoxious example of this Israelite failure. ये कौम यहूद कलंतरीन मिसाल चिक बिदम की वही एलाहिरा थाइपाइजत यानी वरा फॉलो न कर ये एक नुक्तर To act in accordance with the divine guidance sent down in the Torah is the prohibition of riba. لا تأكل الربا لا تقرب الزنا لا تأكلوا مال اليتيم direct لا no don't نزديكم نموري lending and borrowing money on interest it was prohibited it is prohibited it will be prohibited the Quran has referred to their abandonment of divine guidance prohibiting riba وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما they took usury although it had been forbidden to them and they thus wrongfully devoured of other people's possessions لوگوں کے مال کو کھا لیتے ہو and for those from among them who continue to deny the truth we have readied grievous suffering surah an-nisa ayat 161 if those who betrayed the torah by failing to act in accordance with its guidance are likened to a donkey with a load of books on its back It is possible that those who fail to act in accordance with the guidance in the Quran would be considered any different. Can such a people qualify to be guided by Allah Most High as they attempt to study the Quran? The very last revelation in the Quran to come down with angel Gabriel to Prophet Muhammad alayhi salam was the revelation commanding the total and complete eradication of riba the most well known form of riba is usury it means borrowing and lending money on interest but there is also riba in the bogus and fraudulent zionist sponsored monetary system of paper plastic and electronic money the revelation warned of a declaration of war from Allah and his messenger against those who refuse to give up riba fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulihi and if they do not stop the riba then be warned of war against you from Allah and his messenger surah al-baqarah 279 Nabi Muhammad alayhi salam went on to curse all four and to declare that they were all equally guilty the one who takes riba the one who gives riba the one who records the transaction and the two witnesses lanat bahar charshi for references for all of the above this book the prohibition of riba in the Quran and the sunna which is a reference to this book of Sheikh Imran which completely explains why the riba was prohibited most muslims this book was written because most muslims have no idea what what riba where is the riba 
It's everywhere. The whole monetary system is based on riba. Your banking system is based on riba. إن المصدقين والمصدقات وأقرز الله قرزا حسنا. بنديش ربيتي بقى ما خد أر قرز دوم. Account دي. There's not riba. There is sadaqat. And the counter to the system of riba is the system of sadaqat. مردان و زنانی که خمس و صدقه و زکات می دهند و در کل آنانی که کارهای خوب پیش خدا پسنداز می کنند آنچه می دهند برایشان چند برابر می شود و پاداش ارزشمند دارد <تصفيق> کسانی که نقش ایمان به خدا و پیامبرانش را در زندگی پررنگ تر کردند از نظر خدا در رتبه آدمهای با صداقت و شاهدان اعمال مردمان و پاداش و نورانیتی مثل آنها دارند ولی کسانی که بدین شدند و آیه ها و نشان های ما را دروغ دانستند جهنمی افسوس بدانید زندگی دنیا اعلم و انم الحیات الدنیا لعب و لحب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی اموال و الاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حتاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورزوان وما الحياة الدنيا خلاصة إلا متاع الغرور اولاد میں خانے میں امو کی ندر اولاد و خانہ صرف چیز کار نمیتنا درو غرور نمیتنا بدانید زندگی دنیا فقط بازیچہ سرگرمی تجمل گرائی فخ فروشی به هم دیگر و زیاد خواهی در اموال و اولاد است زیاد چونه خوبا بخیر درست مثل بارانی که از گل و گیاه عمل آمده از آن از گل و گیاه عمل آمده از آن کشاورزان کشاورزان خوششان بیاید ولی مدت بعد پشمرده می شود و می بینی که زرد شده است آخری سر هم خس و خاشاک می شود در آخرت عذاب سخت برای دنیا پرست هاست و آمرزش و رضایت خدا برای عبرت گیرنده ها بله زندگی دنیا فقط وسیله گل خوردن است غرور اینجا بازی خورده رو مگم سبقت بگیرید از هم دیگر سابقو برای رسیدن به آمرزش خدا و بهشتی که به پهنای آسمان و زمین است و برای کسانی آمادهش ساختن که خدا و پیامبرانش را باور کردن این لطف خداست که به هر کس شایسته بداند میدهد زیرا خدا لطف بسیار دارد هر حادثه ای بخواهد در زمین یا برای خود شما اتفاق بیفتد قبل از آن که به وجودش بیاوریم در کتاب سبت است که البته این کار برای خدا آسان است تا از آن چه از دستتان می رود سرخوردن نشوید و به آن چه خدا به شما می دهد سرخوش نشوید لکی لا تأسو علما فاتکم فوت شده از گیر تو رفت قضو چنشن نگر ولا تفرحو بما آتاکم اینا هل بزن زو ماینا والله لا يحب كل مختال فخور خدا 
خیال باف های خود پسند را دوست ندارد الان خیال بافی اگر ما بریم طرف ازی کارباری پیسه چپایی پیرامیت سیستم خیال بافی حالا که باین که باین وزین خود رو مرشد دیگر نه او مگه اکسکیوز می او که مایا او که مور اردویش در کتاب نوشته هست خدا خیال باف های خود پسند را دوست ندارد همان کسانی کیه خیال باف های خود پسند همان کسانی که بخل می ورزن نیه با خدا دیگر کشکی ما بود بخل می ورزن یعنی شیرنگ رامو کی نلکا آوش جاری مضبوط بن کدر او بابا ایچ جوی لیٹ گو همان کسانی که بغل می ورزند و دیگران را هم به بخیل بودن تشویق می کنند الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل save it in the account increase مامو گوم invest او مگر نه save in the account همان کسانی که بخل می ورزند و دیگران را هم بخیل بودند تشویق می کنند هر کس از ایمان و انفاق رو بگرداند بداند که فقط خدا بی نیازی ستودنی است خدا کویست که کوی غم نیه ما پیامبران من را با دلیل های روشن فرستادیم همچنین کتاب های آسمانی را فرستادیم و دین را که معیار سنجش است تا مردم به عدالت رفتار کنند لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط آهن را که آهن را در ساختن تجهیزات نظامی و غیر نظامی به درد میخورد که به درد میخورد آفریدیم تا خدا معلوم کند کسانی را که از ترس عذاب ندیده دین الهی و پیامبرانش را یاری میکنند و تا زیرا خدا نیرومند شکست ناپذیر است نوح و ابراهیم را برای رهنمایی مردم فرستادیم و در نسل آن دو نعمت پیامبری نعمت پیامبری و کتاب آسمانی را به امانت گذاشتیم بعضی هایشان راه درست را پیدا کردند ولی خیلی هایشان منحرف شدند بعد به دنبال آنان پیامبران دیگر دیگری من را یکی پس از دیگری آوردیم تا اینکه عیسی ابن مریم را فرستادیم به او انجیل دادیم و در دل پیروانش انداختیم که به همدیگر محبت و مهربانی کنند و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رعفتا و رحمه رعوف الرحیم رعفه و رحمه یک کائنس ہے ایک کمپیشن ہوتا ہے و رحبانیتا البته نوع گوش نشینی و ترک دنیا هم از دست از خودشان در آوردن ما گفته تم شما بسیار جنتل و کائن باشین از اونا گفت خود دیگه مو باید از بازار دیست خوربال کنی دیگه از حکومت هم دیست خوربال کنی ما هم گفت نه امون جیب منده کوشیش کن که بایی هم یک نفر هم ده مگه کمک تو مگه ما کمک رحم که بلک دیگه تو یک رتر زندگی ره خانه و خاندان ره لده دیگه اینجا نمشه رحم البته ما آن را برایشان واجب نکرده بودیم درست است که انگیزه ایشان از گوش نشینی به دست آوردن رضای خدا بود ولی حدش را آنطور که باید و شاید رعایت نکردن منگ جور شو مگر تو بس خلق گیلت دیخ باز نشد نه در نهایت 
پاداش مؤمنان واقعیشان را دادیم اما خیلی هایشان منحرف شدن مسلمانان در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید اوش باشه و به پیامبرش ایمان واقعی بیاورید تا از رحمتش دوچندان به شما عطا بکند و نور درخشان جلو پایتان بتاباند که به برکتش در مسیر درست راه بروید و تا این که بیا مرزدتان که او آمرزنده مهربان است این پاداش دوچندان برای آن است که اهل کتاب خیال نکنند مسلمانان حتی به تکی از لطف خدا دسترسی ندارند آخر لطف همهش آخر لطف همهش دست خدا است و به هر که شایسته بداند میدهد چون خدا لطف بسیار دارد رؤوف الرحیم فارسی را به تکمیل رساندیم الحمدلله and finally going to the سورت المجادله سورت المجادله is the pleading woman یک زن پلید مونه در آسم جو در زبان امروز نه در درنش تا که حق مر بیدین روست کن کار از مره اور مگه مجادل مجادله بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكی الالله In the name of God, the mercy giving, the merciful Number one ayat God has heard the speech of the woman pleading with you about her husband شکایت مونه که husband از ما انت ظلم کده ریبل از ما and complaining to God God hears whatever you both discuss God is alert observant those among you who back away from their wives یل سکار مونه یک مسئله شده بود there was a the issue particular issue was that there was in the Arab uh, Uh, it was a tradition that they would call ke tu jai mother ma and then they would not touch her and she would be like mother uja borum nobody else is marrying me you are not touching me then who am i i'm not your mother but she says no ma gufta mazdani bur tu jai mother im bas those among you who back away from their wives even though they are not their mothers their mothers are only the ones who gave birth to them are making a dishonorable statement as well as twisting things around yet God is pardoning forgiving the ones who back away from their wives as if they were their mothers then retract whatever they have said لیکن پشیمان مشه که او ای ما چیز گفتم گفتم تو جایی مدر میامی تر گفتم if they want to take it back now there's a penalty for it The ones who back away from their wives as if they were their mothers then retract whatever they have said should free a captive. Before either of them may touch one another that you are instructed to do. God is informed about anything you do. Whoever does not find such a captive to free Al-Mugama Bandi is Kujah Bandi Paidak Naam There is no up available Should then fast for two consecutive months Do ma roza Before either of them may touch one another As Nazdi Kwan Asi Pehle Anyone who is still unable to conform Ki yi karam rozam na mitanam begrom For whatever reason Should then feed 60 paupers مسکین و فقیر را شست نفر را نانده دنی That is laid down so you may believe in God and his messenger such are God's limits حدود الله disbelievers will have painful torment The one who want to limit God and his messenger will be restrained just as those before them were restrained We have sent down clear signs 
disbelievers will have disgraceful torment. Azabun Mahin. Someday God will raise them all up again and notify them about anything they have done. Yawmayab Osahum Allahu Jamian Fayunabbiuhum Bima Amilu. God has calculated it while they have forgotten it. God is a witness of everything. Ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli shayin shaheed. Have you not considered how God knows whatever is in heaven and whatever is on earth? No private conversation ever takes place among three persons unless he is their fourth. Har senafar ki bain khumaga the fourth is he. Nor among five unless he is their sixth. Nor any number less than that nor greater unless he is with them. Wherever they may be. Then on resurrection day he will notify them about whatever they have been doing. God is aware of everything. In Allah bi kulli shay'in alim. Have you not considered the ones who, even though they have been forbidden to carry on any intrigue, still go back to what they have been forbidden to do and conspire out of sin and enmity? Conspiracy theory? No, it's conspiracy fact. Malunin? Why are you conspiring, thinking that God is not hearing you? And in defiance of the messenger, whenever they come to you, they greet you the way God never greets you. And tell, and tell themselves, should God not punish us for what we say? Hell will be enough for them. They shall roast in it, for it is such an awful goal to have. You, have, you who believe... Whenever you confer with one another, do not conspire out of sin and enmity. Ayat number 9. Ya ayyuhal ladhina amanu, idha tanajaytum fala tan tatnajaw. Fala tatanajaw. Bil ithmi wal udwan wa ma'isati rasuli wa tanajaw. Bil birri wal taqwa. Munajat ki namani? To basically conspire money. Yani, one to one kapsi dini ho. Toh ki saim na nafar khabar naish na. Yir munga conspiracy. Shuk shuk. Yani, tanajaw yani munajat. Ki one to one to the bisyad razdarana secret society wari gap mizni. Muga confer, albata munajat kanin, conspire kanin, virtuously and through a sense of duty. Kibar shabia, infaq, full tzadaqat, tamam jai pelao, yes, good. Heed God before whom you will appear. Intrigue comes only from Satan. إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِزَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Intrigue comes only from Satan so he may sadden those who believe. Secret society, conspiracy activity نا بريزية كي مومنين رغم جن كنا ونا نومد كنا كي ني اي جميد ني دنيا خراب شو دي تمام دا كنترولي هزينا يا Yet he will not harm them in any way except with God's permission. Now, me, the girl, Khuda Beha, and Amid Musli can Shaitan or Karakan, Harch conspiracy cana, Harchki Sadishara cana, Mominin to Mehaik disturb cana. Who was taste as we did disturb Mushiana. So on God let believers rely.
وعلى الله فليتوكل المؤمنون وكيل is he so مغنم فامي سايب تودي جميرة you who believe whenever someone tells you to take room at any session then take room God will make room for you elsewhere when it is said move on ahead then move on up God will raise those of you who believe in ranks as well as the ones who are given knowledge God is informed about anything you do you who believe whenever you confer with the messenger offer some sort of charity before you confer with him that will be better for you and purer besides yet if you do not find anything to give God is still forgiving and merciful are you worried about proffering some charity before your consultation if you do not do so God will turn towards you so keep a prayer and pay the welfare tax which is zakat and obey God and his messenger God is informed about anything you do ashfaqtum an taqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqatin before you consult and bring your issue to discuss give some sadaqat have you not considered those who make friends with a folk whom God is angry with ود غزا غزا بي خدا گرفتار تو خزو اندوالي ني they are either they are neither on your side nor yet on their own and they perjure themselves while they knew it while they knew it god has prepared severe torment for them with them anything they do is evil they have taken their faith as a disguise and obstructed god's way ek parda bari jor kada dinra They have taken their faith as a disguise and obstructed God's way. They will have disgraceful torment. Neither their wealth nor their children will help them out in any way with God. Those will become inmates of the fire. They will remain there forever. Some day God will raise them up all. some day god will raise them all up together and they will swear to him just as they have sworn to you they reckon they will get something out of it they are such liars magamitri khasu drog fto bit khalgat pesh khodam drog fto bit bachao mushayna satan has won them over astah wada alayhim ash-shaytan fa ansahum ذكر الله Satan has won them over and made them forget to mention God اولئك حزب الشيطان those are satan's party in ala in hizb ash-shaytan hum al-khasirun yet satan's side will be the losers those who would limit god and his messenger are the vilest sort god has written katab allah i shall prevail la aghlibanna ana wa rusuli i shall prevail both i and i myself and my messengers in allah qawiyun aziz god is strong and powerful final ayat of the mujadila you will not find any people who believe in god and the last day showing affection for anyone who places limits on god and his messenger even though they are their own fathers their sons their brothers 
or anyone from their family connections. In Jizat, the blood relatives are Pasca. Adrai Khodatur Pasna, blood relatives are Pasco. With those, he will engrave fate on their hearts. Unaki Karamana, as blood relations, I'm Tir Mushabahatiri Amrela. Fate Kesta Donji Kerta, Naksham Shadavali Dilesna. Assist them with the spirit from himself. Wabaru him minho. Apnitra of six spiritual inspirational help. And will show them into gardens through which rivers flow to live there forever. God will approve of them while they will be pleased with him. Those are on God's side. God's party are those who shall be successful. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم المفلحون صدق الله الرؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين for this uh, Qara'ati Qur'an and uh, the Khatmi Tarjumai Qur'an, the Sezaban, wa Tashishida Azrigi. Um, this was the 24th night, according to the moon calendar, the imprecise holy calendar of Qamar or Hijri Qamari a preparation for studying and understanding the Quran directly wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaikum wa rahmatullah